começando mais um vlog aqui pro canal. É... Não repara essa cara minha não, gente, porque eu cheguei agora de viagem. Peraí. Cheguei agora. É... Fui assim, final... passar o final de semana em BH. Inclusive, tava falando agora lá no Instagram sobre a viagem, porque eu não falei nada com ninguém que eu ia. Foi uma coisa, assim, que eu realmente quis ir pra distrair, descansar, sair um pouquinho da rotina. E nem gravei vlog, nem nada, porque não fui pra trabalhar, fui pra descansar mesmo. E cheguei, tô passando um café... Tô passando, não. Passei um cafezinho pra tomar. E... Nossa, foi muito gostoso. Eu recebi tanta mensagem de seguidora de BH que se eu soubesse, eu teria falado antes, teria marcado um encontrinho. Teve seguidora que falou que me viu no shopping, ficou com vergonha de ir falar comigo. Ai, gente, que besteira. Eu ia amar. Teve uma seguidora que teve um... um acho que foi no sábado, eu fui num barzinho. E ela tava no mesmo lugar que eu e a gente não se encontrou. A gente não se viu. Ai, que pena. Mas eu amei conhecer BH. Amei. E vamos que vamos. É, eu tô... Eu ia dormir agora pela manhã, descansar, porque eu viajei a madrugada toda, né, de ônibus. Acho que deu oito horas de viagem. Dormi, dormi uma parte. Mas mesmo assim, tô toda quebradinha, com as costas doendo, sei o quê. E aí eu ia dormir agora pela manhã e começar, e começar a vlogar mais tarde. Só que também tô esperando o pai do Luan trazer ele. Então, tô morrendo de saudade, eu falei, ah, eu não vou dormir, não. Eu vou esperar o Luan chegar. Essa viagem foi tipo o supetão mesmo. Vão, 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 partiu. Mas é bom, é bom. Fazer uma coisa diferente pra, pra variar, né? Vida monótona, de monótona, monótona demais. Hum. Tô aqui torando papo com vocês. Eu vou fazer minha agenda aqui e depois vou pensar direitinho se eu já começo a fazer, desfazer mala, botar roupa pra lavar, de volta pra realidade, pra rotina. Hoje eu tenho conteúdo pra gravar, daqui a pouco vou lá em cima na portaria buscar a encomenda, que era pra ter, da semana passada, que era pra eu ter feito o vídeo que ia hoje... Não, na sexta. Era o vídeo de sexta que ficou sem. Ai, nem lembro, gente. Enfim, vocês entenderam. Olá. Oh. Gente, olha como que esse menino tá lindo, grande da mamãe. Você vai descar? Só porque eu ia filmar, sem graça. Lá na portaria do Star. Encomenda pra gravar o vídeo pra vocês. Já tava aqui esperando, né, rapaz? Ai, ai, tem pim mais. Ixi. Uai, trancaram o negócio de água? Trancaram porque as crianças ficaram usando pra, tipo, encher o balão de água. Pra nada. Ah, tá. Aí trancaram, aí destrancam quando... Os porteiros vão lutar. Eu acho que os porteiros não vão lutar. Não. 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 Tá mesmo, príncipe. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, 
Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up Like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though Like you always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison me right uh. Head full of flies, so here come the clouds uh. They'll never stop Meninas, tô aqui no almocinho hoje Nossa, a moça vai ser bem gourmet Pera aí Bem gourmet Vai ser uma lasanha dessa aqui Porque eu quero fazer uma janta bem gostosinha Pra mim, pro Juan, eu cheguei, fiquei dando atenção a ele, não tirei nada pra descongelar. Né? Eu cheguei não, ele chegou depois, né? E vou só fazer um arroz fresquinho aqui pra gente comer com a lasanha. E de tarde eu faço, de noite, né? Eu faço janta pra gente. Vou até tirar o um... negócio pra descongelar. Vou fazer... Costelinha, aquele pão, nossa. Saca, suave, all the bad, feel the good in my head when I'm lost. Uh, yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Fazer a mala, já colocar roupa pra lavar, pra não ficar com um monte de coisa na semana. Isso aqui tem que lavar, aqui tá tudo limpo.
They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight, but trust. Meninas, eu tava dando uma organizadinha aqui no meu quarto, coloquei as roupas no guarda-roupa, as que estavam limpas que eu tirei da mala e as que estavam também já secas, né? Que já tinham lavado. E aí agora eu vou colocar a fitinha de LED pra quem viu o último vídeo da Shein. Ó, peguei um negocinho desse adaptadorzinho de carregar celular, coloquei aqui porque esse LED vem com fonte USB, não é fonte de ligar direto na tomada. E aí, vou passar agora aqui na cabeceira da cama. E não sei se agora de dia já vai dar pra ver um resultado legal. Mas eu já quero passar logo, que eu tô ansiosa pra ver. E aí, vou testar também pra ver se tá funcionando direitinho. Deixa eu só tirar esses negocinhos aqui. E aí, vou posicionar vocês aqui. E é bem simples, é só tirar esse, essa fitinha aqui, ó, que ela é adesiva. E colar ali na, na cabeceira de fora a fora. E aí eu vou deixar a tomada pro lado de lá, que aí fica ali próximo da minha mesinha de cabeceira pra eu acender e apagar. É isso, vamos lá. Ó, pra quem tem dúvida, eu acho que a imagem tá ruim porque tá contra a iluminação ali. Mas é só tirar assim como uma fitinha dupla face, tá vendo? E aí você pode cortar o ledzinho entre o meiozinho dele aqui, caso você precise ajustar o tamanho da fita. Eu não vou cortar, eu vou começar passando de lá, do cantinho de cá, pro cantinho de cá que vai ficar, porque aí qualquer coisa eu posso descer, se der a quantidade, eu posso descer ali na lateral e trazer aqui pra debaixo, pra tomadinha ficar próximo do... De onde eu deixo a do abaju também. Gente, ficou assim. É, o ruim de não ter a, a cavinha pra colocar é que pode, dependendo da luz, fica parecendo, tá vendo os, os floquinhos de LED? Que não é a intenção. Ali não tá dando pra ver, gente, por conta da claridade do dia. É, da janela, né? Mas ela é um LEDzinho amareladinho. Eu acho que de noite isso aqui vai ficar bem aconchegante. Depois eu vou dar uma ajustada, porque dependendo da, da posição que a gente vira a fitinha de LED, fica mais discreto essas, esses floquinhos de LED. Lá na cozinha também é assim, não tem a cava né, no armário pra colocar o LED, porque quando eu fiz eu nem, tchum, nem pensava nisso. E a cabeceira a mesma coisa. Mas depois eu dou uma ajustadinha ali pra ficar mais é, o LEDzinho mais embutido, que aí fica uma iluminação melhor. Mas gostei, gente, eu comprei esse 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 rolinho na Shen, mas vende na Shopee também, tá? Essa, essa, fit, essa fitinha de LED. Eu comprei no dia da promoção, eu mostrei até no último vídeo. Saiu por 14 reais. Vou procurar se tiver disponível ainda, eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Minha gente, tomei um banhozinho agora à tarde. Nossa, eu tô assim, capengando. Mas eu tinha que fazer essas coisinhas hoje pra não ficar coisa muito moada. E aí, agora eu vou colocar tarde, tardezinho, umas três e pouco da tarde, eu vou colocar um é, milho pra cozinhar. Ai, que 
prometi o Luan que hoje à noite a gente vai ficar juntinho. Ele nem queria ir pra escola pra ficar comigo. Aí eu falei, não, filho, vai pra escola. Hoje à noite a gente fica juntinho, a gente assiste filme, faz pipoca. Aí eu vou cozinhar milho também, porque eu sei que ele gosta. <risos> Colocar aqui na pressão. Meus amores, eu tô rindo aqui que já estamos no dia seguinte. Eu voltei aqui só pra falar... Ah, esqueci de colocar um brinco. Voltei aqui só pra falar com vocês é... que ontem eu acabei parando de vlogar porque eu estava igual um zumbi, de cansada, sabe? Tive que descansar da viagem que eu fiz pra descansar. E aí, o que, que acontece? Parei de vlogar ontem... Mas aí, tô indo agora no mercado, acabei de me ajeitar. Vou lá comprar umas coisinhas, porque tô, tô lavando roupa, acabou amaciante. Aí tem umas coisinhas do lanchinho do Luan que tá prestando repor. Vou colocar um brinquinho aqui. E vou lá. Aí vou levar vocês comigo, quando eu voltar de lá, eu finalizo o vlog com vocês. Edito e libero hoje ainda, tá bom? Combinado? <risos> combinado, né? Vocês, vocês entenderam combinado. Gente, eu até esqueci de começar a filmar pra vocês. Mas por aqui estamos assim, eu e minha irmã estamos comprando, aí um lado é meu, outro lado é dela. E eu é basicamente umas coisinhas que acabou lá em casa, eu tenho que repor, que eu tô pegando aqui. Por enquanto, estamos assim. Ó, gente, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, que eu vou guardar as coisinhas. Comprei só o que tinha acabado mesmo, fardinho de refrigerante, suquinho de uva, dois miojos, dois titos, uma caixinha de teens... Papel higiênico, duas cebolas, um pouquinho de alho, 2,36, duas cebolas, 2,14, é, salsinha e cebolinha. Nossa, eu tô falando baixinho, né, gente? Um sabonete pra repor lá no banheiro, um detergente e amaciante. Deu... Oitenta nossa senhora, gente, 88 reais. Meu Deus, não trouxe nada. Acho que as, as coisas nos últimos tempos deram uma subida a mais por aqui. Tô, tô sentindo. Das últimas vezes que eu fui no mercado, essa e a última vez que foi da compra, né? Eu senti um pouquinho mais inflado o preço das coisas. Mas vamos lá, vou guardar essas coisinhas ali no armário, ajeitar ali. Colocar as coisinhas que são de geladeira. E finalizar o vídeo com vocês.
coloquei um feijãozinho pra cozinhar pra nossa janta de hoje. E fiz aquele jeito que vocês sabem que eu gosto, né? <risos> Ai, gente, é um feijão que eu sou mais apaixonada mesmo. É, coloquei linguiça, bacon, louro e o feijão. Tudo pra cozinhar junto. Depois eu vou temperar bastante cebola e alho. E é isso, vai ser nossa janta. Aí faço um arrozinho, né? Uma saladinha pra complementar. Mas já coloquei aqui logo que já vai adiantando. Porque como eu vou ter que parar pra editar o vídeo, eu vou levar um tempinho no vídeo e tudo mais. E aí já quis adiantar essa parte. Porque quando eu terminar tudo, a janta já tá adiantada. E é Meus isso. amores, sentei aqui pra finalizar o vídeo com vocês. É... Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Hoje eu tive um dia um pouquinho mais corrido, é, era até a minha intenção gravar o dia todo, sabe? Mas é, aconteceram coisas na, no, na parte pessoal e que deram um pouco uma bagunçada no meu dia. Mas é isso, vida real, né, gente? Eu, vocês sabem muito bem tudo que eu tô, o cenário que eu tô passando, entre aspas, né? É, então, são dias e dias e é isso, o importante é que eu tô... <risos> Tô indo, tô indo. É o que, eu, o que eu falo pras minhas seguidoras que ficam cobrando vlog, né? Gente, eu tô aos trancos e barrancos, mas assim, eu tardo, mas não falho. Tá indo e vai continuar indo e nada vai me impedir. É, vou finalizar o vídeo por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.